ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സ്വാദിഷ്ടമായ ഈ ഷാപ്പ് കറി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിനെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ആവോലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സവാളയാണ് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇനി മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയത് രണ്ട് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു മൺചട്ടി നന്നായി കഴുകി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള മീൻകറികളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ മൺചട്ടിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് ഇനി കറിയിലേക്ക് ഞാൻ കുടമ്പുളിയാണ് ഇടുന്നത് അതിന് ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് പീസ് ചെറിയ പീസ് കുടമ്പുളി ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള കുടമ്പുളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുടമ്പുളി രണ്ടെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നാടൻ കറി ആയാലും കൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉലുവ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ എടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാളയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഷാപ്പുകർ സ്റ്റൈലാണല്ലോ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി എരിവ് കൂടിയിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇട്ടെടുത്ത മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ വെന്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ആ രണ്ട് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് വെച്ച കുടമ്പുള്ളി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചാലിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ കുടമ്പുള്ളിയെ പാടി തന്നെ ആ മസാലയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുടമ്പുള്ളിയുടെ പുളിയും എല്ലാ ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ കൂടി നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഇത് തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് അടുപ്പ് തുറന്ന് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിന് അടിച്ച് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ആവോലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മീൻ കഷ്ണം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പതിയെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മീൻ ഉടഞ്ഞു പോവാണ്ട് പതിയെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മീൻ ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 
അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ഈ കറിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു കുറുകൽ വേണം കറിക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ചൂടുവെള്ളവും ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറി കഴിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു പച്ച ചോവ ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിന് ഒരു പച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ചോവ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഈ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ആ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് വേണം പിന്നെ ഈ മീൻ വെന്ത് വരാൻ അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മീൻ കഷ്ണമൊക്കെ വെന്ത് ചാറൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറ്റിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് മൺചട്ടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചട്ടീൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ചാറ് ഇനിയും വറ്റും വറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ അടുപ്പ് ഓഫാക്കുക അപ്പം ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫാക്കിയേക്കുന്നത് കണ്ടു ഈ ചട്ടിയുടെ ചൂടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ കറി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി കുറച്ചും കൂടി വറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നല്ലവണ്ണം കുറുകി വരും അപ്പോൾ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി വറ്റി നമ്മുടെ കറി നല്ലപോലെ കുറുകി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവോലി ഷാപ്പ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി അത്യാവശ്യം എരിവും പുളിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ഷാപ്പ് കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻസ് അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെയായിരിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫ